بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب واليوم سنتكلم عن مصادر نص العهد الجديد في البداية لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي فلا بد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة العهد الجديد هو الجزء الأهم من الكتاب المقدس المسيحي فالكتاب المقدس كما هو معروف مكون من جزئين الجزء الأول هو العهد القديم الكتب اليهودية المقدسة المكتوبة قبل بعثة المسيح عليه السلام والجزء الثاني والأهم هو العهد الجديد المكون من الكتب المسيحية المقدسة المكتوبة بعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء فمن أين نأتي بنص العهد الجديد؟ هذا السؤال ما هي مصادر نص العهد الجديد؟ في فترة تاريخية معينة لم يكن سؤالا مهما بل نستطيع أن نقول على الأحرى أن هذا السؤال لم يخطر على بال كثير من الناس هذه الفترة الزمنية المقصودة هي الفترة التي كان فيها الكتاب المقدس مطبوعا منتشرا مطبوعا بين يدي الناس وكل الناس تقريبا كانوا يقرؤون نفس الكتاب المقدس الواحد نفس الكتاب المقدس ما بين ايدين كل الناس بحيث ان هناك تطابق ما بين كل نسخ الكتاب المقدس هذا التطابق المؤقت بين نسخ الكتاب المقدس والذي حدث في بداية زمن ظهور الطباعة جعل هذا السؤال يخفت عند عامة الناس عامة الناس ما كانوش بيسألوا عن مصدر نص العهد الجديد لأن هم كانوا بيقروا العهد الجديد في النسخ المطبوعة بين أيديهم ولكن الذين قاموا بإعداد هذه النسخ المطبوعة كانوا يسألون هذا السؤال تخيل نفسك شخص ستقوم بطباعة نسخة للعهد الجديد من أين ستأتي بالنص الذي سيكون مطبوعا في هذه النسخة؟ إجابة هذا السؤال متعلق بأصل العهد الجديد نشأة العهد الجديد وكيف تم انتقال العهد الجديد تاريخيا حتى وصلنا إلى زمن الطباعة من المعروف أن العهد الجديد عبارة عن مجموعة من الكتابات أو مجموعة من الكتب هذه الكتابات أو هذه المجموعة من الكتب في الأصل عبارة عن نسخ مكتوبة بخط اليد بمعنى أن العهد الجديد لم يعتمد أبدا على النقل الشفهي ولكنه في الأصل شيء مكتوب وحتى ينتقل هذا النص يتم نسخ هذا النص المكتوب في نسخ أخرى هكذا نقول أن كتابات العهد الجديد في الأصل عبارة عن مخطوطات بمعنى أنها أعمال مكتوبة بخط اليد عن طريق استخدام أدوات كتابية بدائية هذا الأمر ينطبق على كل كتابات العهد الجديد الأناجيل الأربعة أعمال الرسل رسائل بولس الرسائل الكاثوليكية العامة وسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي كل هذه الكتابات عبارة عن مخطوطات مخطوطات بمعنى أعمال مكتوبة بخط اليد على أدوات كتابية بدائية الكتابات أو المخطوطات المكتوبة بيد الكاتب نفسه أو بيد من تولى الكتابة عنه تسمى المخطوطات الأصلية على سبيل المثال لو افترضنا أن بولس هو الذي كتب الرسائل الخاصة به بخط يده فهذه المخطوطات المكتوبة بخط إيد بولس هي النسخ الأصلية وعلى سبيل المثال لو افترضنا أن بولس كان عنده كاتب وبولس يقوم بإملاء النص على الكاتب والكاتب يكتب بدلا من بولس فهذه المخطوطات المكتوبة بخط يد من تولى الكتابة عن بولس هي المخطوطات الأصلية الآن يجب أن نسأل سؤالا في غاية الأهمية أين هذه المخطوطات الأصلية؟ هذه المخطوطات أو النسخ الأصلية مفقودة بإجماع علماء النصارى بمعنى أن هذه المخطوطات أو النسخ الأصلية غير موجودة بين أيدينا الآن لا نستطيع أن نقرأ هذه النسخ الأصلية 
هل هذا يعني ان نص العهد الجديد ضاع لان النسخ الاصلية مفقودة؟ الاجابة ببساطة لا نص العهد الجديد ما زال موجودا في بعض المصادر المخطوطة المتأخرة او نص العهد الجديد موجود في مخطوطات لكن هذه المخطوطات متأخرة بعد زمن كتابة النص الاصلي بفترة زمنية معينة وهكذا لو سألنا ما هي مصادر نص العهد الجديد نستطيع أن نقول أن مصادر نص العهد الجديد عبارة عن مخطوطات مخطوطات بمعنى نسخ مكتوبة بخط اليد باستخدام أدوات كتابية بدائية من أين جاء نص العهد الجديد الموجود في المخطوطات اللي ما بين إيدينا دلوقتي بالطبع جه من مخطوطات أقدم منها وهذا النص جه من مخطوطات أقدم منها وصولا إلى النص الأصلي أو وصولا إلى المخطوطة الأصلية المكتوبة بخط يد المؤلف أو الكاتب أو الشخص اللي تولى الكتابة عنه فبالتالي هذه المخطوطات عبارة عن أجيال متعاقبة الأصل في المسألة الجيل الأول أو النسخ الأصلية المخطوطات الأصلية المكتوبة بخط يد المؤلف أو بخط يد من تولى الكتابة عن المؤلف هذا الجيل الأول المخطوطات الأصلية النسخ الأصلية مفقودة لكن المفروض قبل ما هذه النسخ تفقد تم نسخها في جيل آخر جديد ثم هذا الجيل الجديد تم نسخه في جيل آخر جديد وهكذا حتى نصل إلى أجيال المخطوطات اللي موجودة ما بين إيدينا دلوقت على سبيل المثال المخطوطة السينائية هي أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد لكن المخطوطة السينائية مخطوطة تعود للنصف الأول من القرن الرابع الميلادي النص الموجود في المخطوطة السينائية جه منين؟ بالطبع جه من مخطوطة أقدم منها لكن هذه المخطوطة الأقدم اللي هي تعتبر الأصل اللي المخطوطة السينائية نسخت منها هذه المخطوطة الأقدم غير موجودة بين أيدينا احنا ما نعرفش المخطوطة اللي هي بمثابة الأصل بالنسبة للمخطوطة السينائية لأنها مفقودة وضائعة غير موجودة بين أيدينا الآن فبالتالي باختصار أصل نص العهد الجديد هو النص اللي كان موجود في المخطوطات الأصلية لكن المخطوطات الأصلية دي ضيعة ومفيش بين أيدينا الآن غير مخطوطات متأخرة يعني مكتوبة بعد الأصل بفترة زمنية معينة وهناك انقطاع ما بين النسخة الأصلية والمخطوطات اللي موجودة ما بين أيدينا دلوقتي عند مقارنة مخطوطات العهد الجديد ببعض بنجد ان في مئات او الاف الاختلافات النصية ما بين هذه المخطوطات المختلفة بمعنى لو انت فتحت مرقص واحد واحد في مخطوطة معينة ممكن تقرأ هذا النص باكثر من شكل مختلف فهناك مخطوطة على سبيل المثال تقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله وبعض المخطوطات الأخرى لن تجد فيها لقب ابن الله هذه الاختلافات الكثيرة جدا الموجودة في المخطوطات التي بين أيدينا الآن بتجعلنا نسأل سؤال في غاية الأهمية ما هو الشكل الأصلي للنص الذي كان موجودا في النسخة الأصلية اللي كتبها المؤلف نفسه من المتفق عليه تقريبا ما بين المسيحيين ان النسخ الاصلية لكتب العهد الجديد عبارة عن شكل واحد فقط صحيح للنص بمعنى ان كاتب انجيل مرقص لما كتب انجيله هذا الانجيل النسخة الاصلية الانجيل مرقص عبارة عن شكل واحد للنص وهكذا نستطيع ان نقول ان في احتمالين ملهمش تالت فيما يخص النص الموجود في المخطوطات اللي ما بين ايدينا الان وعلاقته بالنص الاصلي اللي المؤلف نفسه كتبه بخط ايده الاحتمال الاول هو ان المخطوطات اللي ما بين ايدينا الان ما زالت تحتوي على النص الاصلي او الشكل الاصلي اللي كان موجود في المخطوطات الاصلية والاحتمال الثاني ان هذا الشكل الاصلي او النص الاصلي ضاع وكل اشكال النص اللي احنا بنلاقيها في المخطوطات اللي ما بين ايدينا الان اشكال خاطئة نتيجة تحريف
اللي أنا بحكيه ده متعلق بعلم النقد النصي النقد النصي عبارة عن دراسة مخطوطات أي عمل أدبي ضاع أصله ومخطوطاتها ما بينها اختلافات كثيرة جدا بهدف دراسة هذه المخطوطات من أجل إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له لكن قضيتنا في هذا الفيديو مش النقد النصي ودراسة المخطوطات قضيتنا في هذا الفيديو ما هي مصادر نص العهد الجديد ما هي المخطوطات اللي نقدر نرجع لها فنلاقي فيها نص العهد الجديد علشان ندرس هذه المخطوطات فيما بعد ونقارن ما بينهم علشان نعيد تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له علماء النقد النص العهد الجديد بيقسموا مصادر نص العهد الجديد لثلاثة أقسام رئيسية القسم الأول المخطوطات اليونانية للعهد الجديد بأنواعها وأشكالها المختلفة القسم الثاني مخطوطات الترجمات القديمة لنص العهد الجديد بأشكالها وأنواعها المختلفة القسم الثالث عبارة عن اقتباسات لنص العهد الجديد موجودة في كتابات الكتاب الأوائل بمعنى أن القسم الثالث عبارة عن مخطوطات لكتابات تعرضت لنص العهد الجديد واقتبست منه سواء هذه الكتابات كانت لآباء مسيحيين أوائل أو حتى لهراطقة أو وثنيين فبالتالي عندنا المخطوطات اليونانية ومخطوطات الترجمات القديمة ومخطوطات الكتاب اللي اقتبسوا نص العهد الجديد وهكذا نؤكد على أن كل مصادر نص العهد الجديد مصادر مكتوبة مصادر مخطوطة والعهد الجديد لم يعتمد أبدا على النقل الشفهي لو قمنا بإحصاء عدد المخطوطات اللي ممكن إدراجها تحت عنوان مصادر نص العهد الجديد هنلاقي إن عدد هذه المخطوطات عدد كبير جدا وضخم لكن مش كل هذه المخطوطات ليها نفس القيمة عند العلماء قيمة المخطوطة بتعتمد على حاجتين في غاية الأهمية الحاجة الأولى إن هذه المخطوطة تكون بنفس اللغة الأصلية اللي اتكتب بيها العهد الجديد ألا وهي اللغة اليونانية والنقطة الثانية اللي بتحدد قيمة هذه المخطوطة هي الفترة الزمنية ما بين هذه المخطوطة والنص الأصلي وممكن نقول إن هناك نقطة ثالثة بتحدد قيمة المخطوطة ألا وهي جودة نص المخطوطة العلماء بيدرسوا النص اللي موجود في المخطوطة لو وجدوا إن النص مليان أخطاء عفوية غير مقصودة ده بيعرفهم إن الشخص اللي نسخ هذه المخطوطة ما كانش ناسخ كف فبالتالي ده ممكن يعني إن النص اللي موجود في هذه المخطوطة نص قليل الجودة فبالتالي أهم مخطوطات العهد الجديد هي المخطوطات اليونانية وأهم المخطوطات اليونانية هي أقدم المخطوطات اليونانية علماء النقد النصي للعهد الجديد بيقسموا مخطوطات العهد الجديد اليونانية لأربعة أقسام القسم الأول البرديات القديمة والقسم الثاني مخطوطات الأحرف الكبيرة والقسم الثالث مخطوطات الأحرف الصغيرة والقسم الرابع الكتابات الخاصة بالصلوات والقراءات الكنسية فبالتالي أفضل المخطوطات اليونانية للعهد الجديد وأقربها للنص الأصلي هي البرديات القديمة المكتوبة بالأحرف الكبيرة بعد ذلك في المرتبة الثانية تأتي مخطوطات الأحرف الكبيرة والفرق ما بين البرديات ومخطوطات الأحرف الكبيرة المادة اللي مكتوب عليها النص البرديات بالطبع مكتوب على ورق البردي أما مخطوطات الأحرف الكبيرة فغالبا مكتوبة على رقوق أو جلود الحيوانات بعد ذلك تأتي في المرتبة الثالثة مخطوطات الأحرف الصغيرة وهي مخطوطات مكتوبة أيضا على رقوق أو جلود الحيوانات ولكن طريقة الكتابة أو الخط مختلف في المخطوطات الأقدم مخطوطات الأحرف الكبيرة الكلام مكتوب كله بأحرف كبيرة ومفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم أما في مخطوطات الأحرف الصغيرة فنجد أن النص مكتوب في الغالب بحروف صغيرة small letters مش capital letters وهناك مسافات ما بين الكلمات وهناك علامات ترقيم والنص مشبك 
في المرتبة الرابعة تأتي كتابات القراءات والصلوات الكنسية وهي أيضا مخطوطات مكتوبة بأحرف صغيرة لكن هذه المخطوطات مش نسخ كاملة للعهد الجديد لكنها عبارة عن انتقاء النصوص التي يتم استخدامها في الكنيسة أو النصوص التي يتم استخدامها في الصلوات الكنسية وباختصار شديد جدا في الغالب علماء النقد النصي لما بيحبوا يعيدوا تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له بيعتمدوا في الأساس على النص الموجود في البرديات القديمة والنص الموجود في مخطوطات الأحرف الكبيرة أما النص الموجود في مخطوطات الأحرف الصغيرة والنص الموجود في كتابات الصلوات الكنسية ففي الغالب نص متأخر جدا المسافة الزمنية ما بين هذه المخطوطات والنص الأصلي بتكون مسافة زمنية كبيرة جدا أما بخصوص القسم الثاني من مصادر نص العهد الجديد اللي هي مخطوطات الترجمات القديمة فهي المخطوطات الخاصة بالترجمات اللي اتعملت لنص العهد الجديد اليوناني فعند دراسة تاريخ المسيحية نجد ان في بدايات القرن الثاني الميلادي بدأ المسيحيون في ترجمة نص العهد الجديد اليوناني الى لغات اخرى قديمة مثل اللاتينية والسوريانية والقبطية وهناك لغات أخرى قديمة مثل الأرمينية والجورجية وهكذا ولكن أقدم الترجمات لنص العهد الجديد اليوناني هي الترجمات باللغة اللاتينية والسوريانية والقبطية فبالتالي في الغالب بالإضافة إلى الاعتماد على النص الموجود في البرديات القديمة والنص الموجود في مخطوطات الأحرف الكبيرة العلماء بيرجعوا أقدم مخطوطات للترجمة اللاتينية القديمة والترجمة السوريانية والترجمة القبطية أما القسم الثالث من مصادر نص العهد الجديد فهو أضعف قسم على الإطلاق وهو القسم الخاص باقتباسات نص العهد الجديد في كتابات الكتاب الأوائل الذين اقتبسوا نص العهد الجديد المشكلة الرئيسية لهذا القسم الثالث من مصادر نص العهد الجديد القسم الخاص باقتباسات نص العهد الجديد في كتابات الكتاب الأوائل المشكلة الرئيسية هي أن هذه الكتابات في حد ذاتها اللي فيها اقتباسات لنص العهد الجديد هذه الكتابات تحتاج أصلا إلى نقد نصي فعلى سبيل المثال لو تكلمنا عن اقتباسات إغناطيوس الأنطاكي لنص العهد الجديد من أين نحصل على نص كتابات إغناطيوس الأنطاكي؟ نجد مشاكل كثيرة جدا النسخة الأصلية لكتابات إغناطيوس الأنطاكي مفقودة وهناك مخطوطات كثيرة متأخرة جدا عن النص الأصلي لكتابات إغناطيوس الأنطاكي وهذه المخطوطات المختلفة ما بينها اختلافات كثيرة جدا هذا بالإضافة إلى أن أغلب الكتاب الأوائل الذين كانوا يقتبسون من نص العهد الجديد في الغالب كانوا بيقتبسوا اعتمادا على الذاكرة بمعنى أن الأب في الغالب لما كان بيقتبس من نص العهد الجديد لم يكن ينقل من مخطوطة للعهد الجديد وإنما هو كان حافظ بعض النصوص التي كان يستخدمها في الوعظات ومن خلال ذاكرته بيحاول يفتكر النص فيكتبه في الكتاب اللي هو بيألفه وهكذا نجد أن علماء النقد النصي بيجمعوا مصادر نص العهد الجديد وغالبا بيعتمدوا على أهمها النص الموجود في البرديات القديمة وفي مخطوطات الأحرف الكبيرة والنص الموجود في أقدم مخطوطات الترجمة اللاتينية والسريانية والقبطية وبيطلعوا أيضا على الاقتباسات اللي موجودة في كتابات أقدم الأباء الأوائل من القرن الأول للقرن السادس من خلال مقارنة النص اللي موجود في كل هذه المخطوطات العلماء بيرصدوا كل الأشكال المختلفة للنص وبعدين بيحاولوا يختاروا الشكل الأقدم والأصح الشكل الأقرب للنص الأصلي أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على بيتريون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته